。我和奶奶都能原谅爸爸，为什么你就不行呢？我知道了，爸爸说的没错。爸爸跟你说什么了？我知道抚养权的事情让你很焦虑，所以我想帮你。宋嘉诚婚内多次出轨的事情，对你争取抚养权可能会有帮助。我愿意帮你出庭作证，证明我跟他曾经的关系。我现在正在补课，我希望把这段时间落下的课程全部补上。那那我来是不是耽误你补课的时间了？那你快去，我没什么事儿就看看你。你来的正好，我刚好是课间时间。那我太幸运了。<笑>我本来想给你带点零食来的。你不是以前总和我说少吃零食，多喝牛奶，有营养吗？你忘了？抱歉，妈妈还真的忘了。你一直都是一个有独立思考能力的孩子。妈妈想跟你说，对于你要选择跟爸爸妈妈当中哪一个在一起生活这件事情，不要有太大的压力，按你自己的心意来选，好吗？因为你不管跟谁生活在一起。爸爸和妈妈，我们两个人，都会爱你，都会一直陪着你，只是方式不同而已，好吗？我没什么别的事儿了，看到你我就放心了。你去吧，那我先走了。好，拜拜，拜拜。现在开始法庭调查，首先由原告陈述诉讼请求及所依据的事实和理由。审判长、审判员，我的诉讼请求只有一条，就是变更婚生女抚养权归原告，也就是由我本人来抚养我与被告的婚生女儿宋希彤。关于基本事实和理由，我与被告于大学期间相识，后恋爱结婚，并且共同育有一个女儿。后因夫妻感情破裂，经诉讼离婚，女儿判归被告方抚养。鉴于被告现为单身一人，工作繁忙，长期疏于对女儿的陪伴和照顾，尤其独自抚养，很显然已经影响到了宋希彤的健康成长。而我本人有固定的工作，收入稳定，还有我的母亲
，也就是宋欣桐的奶奶，现已退休在家，并且非常愿意协助我照顾宋欣桐，以便能够给宋欣桐提供更好的、更健康的成长教育环境。请法庭依法支持我方的请求。陈述完毕。现在由被告进行答辩。针对原告的陈述，我的答辩如下：首先，原告陈述的内容并不是事实。第一，在我和原告婚姻关系存续期内，原告曾多次违反夫妻忠诚义务，与其他女性发生不正当的男女关系，给家庭关系和女儿的成长造成了非常恶劣的影响。因此，我才不得已与原告进行了诉讼离婚。当时原告同意由我来抚养我们的婚生女儿宋希彤。第二，宋希彤从出生到十岁，一直是我在全职抚养。在这十年当中，我为了当好一个全职妈妈，自愿放弃了当年很有前景的工作，而原告很少参与女儿的抚养，称不上是一个合格的父亲。第三。虽然我现在工作繁忙，也没有父母帮忙照看，但我绝对有能力可以照顾好、抚养好我的女儿。原告也认为，直接抚养权的确立应该从更有利于子女身心健康的角度出发，应该更注重父母能否妥善地履行抚养义务。这一点，我完全可以做得到。也正是因为这一点，在我和原告诉讼离婚的时候，法庭依法判决由我来抚养我们的女儿。而在本案当中，并不存在法律规定的应当变更子女抚养关系的任何情形。当前的抚养状态不应当被改变，我有权继续抚养我的女儿宋欣彤。因此，我向法庭请求驳回原告的无理请求。答辩完毕。陈班长，我请求补充陈述，请补充。被告。屡次阻碍并拒绝我探望孩子的正常行为，致使我的探望权利得不到充分的满足，同时，也体现了被告在孩子抚养问题上存在着过于偏激和自私的心态，已经严重的影响到了宋希彤的身心健康，已不再适合继续履行抚养孩子的职责，请法庭予以考虑。陈述完毕。现在由被告。进行补充答辩。原告的理由完全不能成立。首先，未能完全满足另一方对孩子的探望权，并非法律规定的应当变更子女抚养关系的事由。其次，我从没有阻碍、拒绝原告探望宋希彤，即使有的时候原告偶尔没有能实现探望权，也仅仅是因为宋希彤的身体健康，或是学习。其他的各种客观的原因，比如说生病，或者是面临考试等，并非是我故意阻挠。而且我曾经多次主动的护送宋希彤前往原告的住所。以上种种都可以证明，我从来没有故意阻挠过原告行使探望权。补充答辩完毕。下面进行举证质证环节。陈班长，我申请向被告顾念女士提问。允许。顾念女士，你现在是全职工作的律师对吗？对。请看我提供的证据三。嗯、我这里有一份。你在一盛和供职时期的日程表，请你确认一下。没错，是我的。根据这份日程表，我们知道，你每天的工作时间长达十三个小时，而且经常深夜还在加班。我的问题是，你用什么时间来陪伴孩子呢？我会尽量的协调时间，兼顾好我的工作和照顾女儿。如果我实在太忙的时候，我也可以请家人或者朋友帮我照顾女儿。你说的这个人，就是宋希彤的奶奶，也就是我的母亲郭美玉女士，对吗？她只是其中之一
，即使没有他帮忙，我也可以独立抚养好我的女儿。你觉得你是一个合格的母亲吗？在我的标准里，我虽然没有做到最好，但我可以称得上是一个合格的母亲。真的吗？我这里有一份宋希通班主任的证词，这位老师可以证明，在你独立抚养宋希通期间，孩子的学习成绩落差很大，性格也变得不如以前开朗，而且开始出现了一些社交方面的障碍。根据老师们的专业意见，孩子的情况就是由于抚养人长期疏于陪伴而造成的负面影响的典型表现。这还能算得上是一个称职的母亲吗？我承认，我的女儿曾经在某一个阶段在社交上存在一些困惑和障碍，但造成这个问题的根本原因在于原告。在过去有一段时间里，原告，也就是孩子的爸爸出事了，造成孩子在学校里遭到了其他同学的排斥和歧视，才产生了一些社交上的障碍。但是经过了沟通和疏导，现在她已经度过了那一段最艰难的时光。现在他身心健康，在社交上完全没有障碍。那好，宋希同在网络上受到陌生人的蛊惑，并且被陌生人带至翼装飞行的直播现场。你有没有想过，女儿一旦出现危险，会造成什么样的严重后果？这足以证明你长期对女儿疏于陪伴和监管。而且你曾经亲口对我说过，在那段时间。你对宋希同是失控的，为什么失控？说明你对孩子的教育和陪伴是失败的。我曾经是对你说过那样的话，但是任何父母，在孩子的成长过程当中，都不可避免的会遇到这样那样的问题。而且从那以后，我尽我的全力，在努力的安排好时间，协调好工作和陪伴女儿的时间。后来证明，我做的是成功的。从那之后，女儿再也没有出现过这样的问题，而且我保证以后也不会。以后不会，这只是一种假设，并不代表以后真的不会再发生类似的情况。还有，我们在离婚的时候，曾经私下约定过，为了孩子的健康成长，我们暂时维持表面上的婚姻关系，对吗？对。那你为什么违反我们的约定？这只是一个口头上的约定，并不存在任何的法律效力，与法律无关。大家看到了吗？你的眼里只有法律，没有人情。而我不一样，我也是法律工作者，我当然知道这个约定跟法律无关。那只是我们为了孩子能够在一个相对健康的环境中成长而做出的口头承诺。而你违反约定，只是为了满足你的个人情感，这足以证明你是个无情的母亲。原告，你这是在偷换概念。我的反驳并不代表我是无情的，我只是想说明你刚才说的那一切，并不是法律规定的应当变更子女抚养关系的事由。沈部长，我请求提交。庭审前刚刚拿到的证据，允许这是一份会议记录，其中标明的几行字，你承认是你说过的话？怎么，不想承认
。你说，作为当事人之一，我很明确的告诉你，那是我人生当中质量最高的一个吻，我很享受那个过程，而且即便到了现在，我还是会怀念当时的感觉。我跟方胜之间的那次亲吻，是我自愿接受的，他没有用任何的手段强迫我，也没有让我感到任何的不适。以上，是你本人说过的话，没错吧？没错。方胜是谁？我的大学同学，我在医生河的领导。你能解释一下，刚刚我念到的那段话，描述的是一个什么样的场景吗？在办公室里，有一次，风声亲吻了我。谢谢你的坦率。你说你很享受这个过程是什么意思？就是字面的意思。字面意思就是说，在那一刻，你其实已经爱上这个男人，对吗？是的。从那个时候开始，我就对他产生了一种很不一样的感觉。可那个时候，我们还在维持表面上的婚姻关系。你真是个潇洒自我的母亲。但是在女儿眼里，她的妈妈不是这样的。在那个时候，我们在法律上已经离婚了。我们是曾经有过口头上的约定，但这并不代表我的人生当中，从此再不能够拥有其他的感情。而且从道义上讲，正是为了我女儿的健康成长。我才选择没有公开我的感情